Hello tout le monde, c'est Constance. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo What in my school bag. Donc, euh, je suis actuellement en première, donc service à la personne et au territoire, qu'on appelle communément sapate. Donc, voilà, ça se dit comme ça. Euh, donc, oui, euh, je sais, normalement, je devrais être en terminale. Je n'ai pas redoublé. En fait, ça s'appelle pas, euh, pas un redoublement. Ce que j'ai fait s'appelle une réorientation. Donc, voilà, j'ai un petit peu un parcours scolaire un peu atypique. Donc, si vous voudriez peut-être peut-être plus tard que je vous en parle n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai une petite vidéo là dessus donc euh, eh ben, c'est parti je vous laisse avec la suite donc pour commencer donc mon sac en fait c'est un sac à dos normal donc voilà il est comme ceci voilà donc généralement euh, enfin, en fait de base à la rentrée j'ai pas du tout acheté celui là de base enfin, c'est mes parents ils m'ont acheté ce sac là donc voilà qui est un sac à main euh, gris euh, donc voilà il est vraiment super bien mais bon il est quand même c'est un petit peu des fois un peu en comprend quand par exemple euh, on a euh, on a sport ou des trucs enfin quand j'ai sport ou des trucs comme ça c'est un peu euh, un peu énervant enfin d'avoir un sac comme ça enfin ça fait trop donc bah ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé à mes parents de me racheter un sac donc ils m'ont racheté du coup le sac à dos donc des fois j'alterne en ce moment je suis plus sac à dos mais genre par exemple j'ai passé euh, mon oral de BEP que j'ai eu d'ailleurs Enfin bref, euh, donc euh, hier et j'avais euh, du coup ceci parce que j'avais pas grand chose en plus. Enfin là-dedans, faut pas mettre non plus grand chose parce qu'après on se démonte l'épaule, quoi. Juste euh, voilà. Alors par contre, ce qui a la particularité là-dedans, c'est qu'en en fait, normalement, il y a une fermeture. Ouais, je sais pas si vous allez la voir, mais en fait, normalement, il y a une fermeture. Sauf que la fermeture, je, je sais pas c'est qui a inventé ça. Franchement, ça sert à rien. Mais euh, en gros, elle coupait la moitié. En fait, elle coupait, enfin, elle. Euh, elle était genre euh, vraiment ici quoi, juste ici. Alors que enfin, je sais pas, ils auraient dû la mettre là, mais non, elle était là. Donc franchement, un truc qui sert vraiment à rien. Sauf que du coup, à cause de ça, bah, je pouvais pas mettre euh, un cahier, puisque en fait, la fermeture, elle me gênait. Donc j'ai pris l'initiative de couper la fermeture. Donc voilà, en plus, là, on voit un peu les coutures. Donc voilà, j'ai coupé la fermeture, voilà, clairement et tout simplement. Et voilà, maintenant, je peux très bien l'utiliser sans problème. Donc voilà, c'est d'ailleurs ce que je fais. Donc c'est parti. Bah, pour l'autre sac donc pour commencer donc dans la poche juste ici alors bah j'ai tout le ma enfin tout ce qu'il faut voilà un ciseau un paquet de mouchoirs donc franchement j'ai pris juste mon sac comme ça franchement j'ai rien rajouté rien du tout euh, j'ai pris comme euh, comme c'était et euh, du coup il y a mes cours que j'ai aujourd'hui donc vendredi ensuite j'ai une petite boîte donc en fait c'est une petite boîte qui normalement sont pour les trombones et en fait moi à l'intérieur bah, j'ai mis des trombones évidemment mais aussi j'ai mis euh, des cartouches donc voilà je trouve c'est beaucoup plus simple comme ça euh, pour les cartouches donc euh, voilà comme ça j'ai tout à portée de main puis ça c'est pas dans la trousse ensuite j'ai ceci donc en fait c'est une perforeuse donc voilà elle est comme ça un peu euh un peu bizarre mais voilà c'est une petite perforeuse hein, normale voilà ça sert toujours si jamais je veux pas euh, mettre euh, mais enfin euh, si jamais je veux pas euh, euh, mettre des pochettes plastiques et je préfère faire ça donc c'est ce que je fais ensuite j'ai ma petite carte de gamme voilà j'ai mon petit verre hein, pour pas trop savoir non plus ensuite j'ai un petit paquet de mouchoirs j'ai aussi un petit truc d'écouteur donc voilà j'écoute beaucoup euh, j'écoute beaucoup euh, la musique dans le cas en fait euh, voilà quand je lors de mon trajet j'écoute que ça et pour éviter d'abîmer mes écouteurs bah, j'ai cette petite pochette qui vient de chez Action donc, voilà vraiment euh, je crois qu'elle a coûté à 1€ euro, voilà pas plus et, euh, et c'est vraiment bien pour protéger les écouteurs et je trouve que ça dure plus longtemps après donc c'est peut-être euh, bête mais voilà puis en plus ils s'en mêlent pas parce que la galère des écouteurs qui s'en mêlent on connaît tous après qu'est-ce que j'ai J'ai un petit polaroid parce que j'ai euh, regardé, enfin j'avais un livre à lire il y a quelques semaines de ça et du coup c'était mon marque de page. Et sinon j'ai une petite agrafeuse, donc voilà c'est une mini agrafeuse, pareil je crois que celle-là j'ai acheté à Action il me semble. Euh, ça aussi je crois que c'était à Action. Enfin de toute façon vous trouvez ça dans les supermarchés aussi hein, mais euh, donc voilà c'est euh, une petite agrafeuse, donc voilà elle est toute petite donc c'est vraiment bien parce qu'elle tient vraiment partout et euh, en plus euh, elle a ça donc si jamais on veut on veut les agrafes mais vraiment super bien quand les profs nous donnent trop de feuilles hop je les agrafe ensemble c'est plus simple pour les ranger ensuite euh, alors bah, j'ai mon agenda donc voilà c'est un agenda euh, normal donc c'est l'agenda de l'étudiant il est sympa parce que il s'écrit plutôt en gros donc voilà d'ailleurs je vois juste ici j'ai pas enlevé les petits machins là et que euh, bah, là on est vendredi soir et que lundi j'ai un des de vocabulaire super Ensuite j'ai toujours une petite bouteille d'eau parce que voilà en fait j'ai été euh, dans un lycée euh, qui était sur euh, 
euh, qui était euh, plus loin de chez moi. En fait, j'étais interne là-bas et j'avais que euh, des genres de sacs comme ça. Et dedans, je mettais toujours un petit matériel nécessaire parce que c'était un peu beaucoup plus grand et tout. Et euh, je mettais toujours le nécessaire, euh, ou genre je mettais toujours, euh, je sais pas moi, des médicaments, des... Euh, toujours ça, enfin je, je me laissais tout le temps des trucs comme ça, donc j'ai gardé cette habitude pour, dans, mon, dans mon lycée actuel, parce que oui j'ai changé de lycée entre temps bref, donc du coup ben, là-bas j'allais souvent euh, dans le bourg, enfin pas dans le bourg mais euh, en, dans la ville quoi dans la ville même et euh, c'était enfin euh, en fait il y avait vraiment une côte à descendre, à monter et tout enfin bref c'était, euh, voilà, on, on crevait de chaud et du coup j'avais tout le temps soif et ça m'énervait parce qu'à chaque fois il fallait attendre de boire, enfin bref donc du coup depuis j'ai pris cette habitude de toujours prendre une bouteille d'eau et là en cours ça m'arrange mais genre là, parce que toujours aller euh, au truc de robinet on peut pas toujours alors que là t'es es, es dans le cours t'as un petit peu soif, tu bois vite fait voilà. mais... ensuite eh ben, j'ai une règle normale donc je la laisse dans sa pochette, je trouve que ça la protège wow. C'est un peu... Euh, un peu bon. <rire> Ensuite, euh, bah, j'ai une trousse normale. Donc voilà. Euh, donc c'est une trousse case. Bon, j'ai fait que de changer de trousse. Mais euh, voilà, j'ai des frillons basiques. Hein, franchement. Euh. D'ailleurs, petit point. Vous savez, on a toujours... Euh, on achète H24. Il enfin, y a toujours... Il euh, euh, y a toujours la petite euh, pub qui passe et tout. Où il faut acheter des des stabilos et tout, euh, deux couleurs, des crayons de couleurs et voilà et ça coûte une blinde je crois ça coûte euh, 4-5 euros genre les je sais pas combien alors que moi j'ai trouvé des stylos donc il y a deux sortes donc il y en a des euh, genres de carré donc voilà je sais pas si vous voyez bien genre de carré ou des genres de rond enfin là ça c'est plus euh, vous voyez c'est plus en triangle enfin je sais pas comment trop dire mais euh, c'est pas vraiment les mêmes mais en tout cas moi j'ai trouvé des crayons comme ceci donc ceux-là je crois que je les ai achetés à Action et ceux-là c'était en supermarché je crois que c'est pour 2 euros et quelques et euh, ils font très bien leur job c'est les mêmes que les Stabilo et il y a plein de couleurs et franchement j'aime trop et pour les fiches de révision parce que moi je suis à fond fiches de révision et eh ben voilà il y a vraiment toutes les couleurs vraiment euh, pour vraiment pas grand chose et pour exactement le même prix des Stabilo ils font exactement le même travail limite des fois j'ai l'impression qu'ils sont mieux enfin, bon. donc voilà Ensuite, je ne m'attarde pas deux heures sur la trousse, ça sert à rien. Ensuite, j'ai une calculatrice. Donc voilà, je, je garde ma calculatrice. Je garde ma calculatrice H24 dans mon sac, on ne sait jamais. Toujours un petit déo. Donc voilà, ça c'est la même chose que j'ai gardé de mon ancien lycée. Un petit déo compressé. Voilà, ça fait pas de mal. Je me dis, putain, voilà, on a chaud, voilà, on ne veut pas puer. Donc voilà, petit déo pour les filles, c'est sympa. Donc moi, c'est à... Euh, à la fleur de cerisier, ils sont trop trop bons. Sinon, j'en avais aussi à la vanille. Donc voilà, petit déo compressé. Ça, bon, je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans parce que voilà, c'est des petits trucs de fille. Donc toujours dans une petite pochette. Une petite pochette toujours pratique. Paquet de mouchoirs. Donc voilà, que serais-je sans mouchoir Donc ça ne serait pas moi. Et ça aussi, ben, ce que j'ai gardé de mon ancien lycée encore. C'est voilà, une petite pochette. Donc la pochette, je l'ai reçue dans une glossy box. Donc elle était par deux. Donc ma mère, elle a l'autre. Et voilà, donc là, donc, je vais vous montrer tout ce qu'il y a, mais franchement, ça, c'est le nécessaire, superbe. Alors, j'ai un petit gel antibactérien, merci Andy, voilà, ils sont trop bons, voilà, miniature, voilà, tout en miniature, c'est tout chou. Ma batterie externe, on sait jamais, voilà, donc vous l'avez sûrement vu dans euh, ma vidéo euh, de euh, mes cadeaux Noël que je mettrai dans le petit. D'ailleurs, je sais plus si c'est là ou là, enfin bref. Ensuite, j'ai ça, mais ça, ça fait que de se barrer. Oui, donc ensuite j'ai ça. Donc en fait, c'est des euh, petits marque-pages. En fait, on en prend, euh, on colle sur euh, le lit si on veut retrouver la page. Donc voilà, franchement, c'est super sympa. Bon, <rire> c'est super sympa, mais j'en suis jamais utilisé. Mais bon, voilà. J'avais des chewing-gums. Je crois que j'en je reste un. Une petite crème pour les mains. Donc franchement, celle-là, je vous la conseille à milliards de pourcents. C'est euh, celle, euh, c'est la vanille bourbon, donc dix brochets. Et voilà, mais elle sent, mais d'une bonté. J'aime trop. Ensuite, il bah, y a mes clés de chez moi. Euh, les clés de la boîte aux lettres. Euh, je prends les clés de la boîte aux lettres parce que quand je rentre, euh, normalement, il n'y a personne chez moi. Donc, personne n'a été là de la journée. Donc, du coup, hop, je prends le courrier. Voilà, c'est mon petit job. Celui-là, il vient de chez Action et c'est un baume à lèvres. Donc, voilà, pour les hivers, c'est parfait. Donc, voilà, il est euh, très simple, euh, blanc. Mais par contre, mais ils sont tellement bons, oh, je vous jure. Il, sent, il, il vaut clairement les autres, hein, pas de problème. Et c'est Blueberry, donc c'est de Max Mort. Voilà, franchement, trop beau, puis trop chou, je trouve. 
Ensuite, j'ai des petits cachets. Donc voilà, si j'ai mal à la tête, au vent, des doigts, du pram. C'est tout comme ça. Tout le monde connaît. Un mini parfum. Voilà, j'ai horreur de, de sentir. Tapons, tout voilà, j'ai tout le matériel nécessaire. C'est à la pomme d'hélice. Et ils sont trop bons. Je crois que c'était une édition de Noël. Je sais plus, mais voilà, ils sont tellement bons. Voilà. Mini parfum, toujours en miniature, on adore. Ensuite, j'ai des pansements, voilà, c'est toujours utile. Bon, franchement, je crois que j'ai euh, 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 toute la pharmacie. Hein. Ensuite, j'ai une autre petite crème. Donc voilà, c'est la vanille blanche. Ça, c'est une édition limitée. Et c'est Divre Rocher. Non, je sais plus si c'était une édition de Noël. Je sais plus si elle était limitée ou pas. On s'en fout. Mais voilà, font pareil, elles sont trop trop bonnes. Ensuite, ça, voilà. Ensuite, j'ai encore des pansements. Ah, sinon, bah, j'ai une clé USB. Voilà, c'est toujours utile quand on est au lycée d'un petit clé USB. Donc voilà, j'ai tout dessus, tout mes plein de cours et tout. Voilà, toujours bien utile tout ça. Ensuite, on continue. Donc, j'ai euh, ceci. Donc voilà, c'est un petit cahier à spirale. Donc, en fait, les feuilles, elles sont détachables et après, on peut les rattacher. Et voilà, ça sert toujours d'avoir un petit cahier comme ça. Quand on dit, bah, prenez un petit brouillon ou ou voilà ou quand j'ai euh, au départ euh, ou tout 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 départ de euh, merde de, euh, du lycée enfin fallait euh, mettre ce qu'il nous fallait donc du coup j'avais écrit euh, la matière avec ce qu'il nous fallait donc voilà je vois six intercalaires euh, donc voilà des fois qu'on me demande de faire des petits exercices des fois je les fais là dessus donc euh, franchement c'est c'est vraiment sympa ce petit carnet franchement pas cher action voilà je vous donne des petites astuces et tout Ensuite, j'ai un cahier. Bon, ça, c'est mon cahier pour un cours. Donc, je fiche. Ça, c'est du truc que j'étais à Nantes. Alors, ça, donc, voilà. En fait, je vais vous faire voir vite fait, mais je vous fais voir surtout mes trucs que je me sers au quotidien. Et enfin, là, ça me facilite la vie. J'ai toujours, depuis euh, des années, depuis que, voilà, depuis très longtemps, je mets toujours une pochette comme ça, donc une pochette cartonnée. Et en fait, dans cette pochette, je mets toujours euh, des feuilles simples des feuilles doubles, enfin des copies doubles et mes pochettes plastiques parce que à chaque fois je me retrouve à euh, mettre dans un classeur à, à vouloir mettre dans un classeur une feuille mais j'ai pas de pochette sous la main euh, ou à chaque fois on est en devoir et j'ai pas de classeur dans mon sac donc je peux pas sortir une feuille simple une feuille double, une copie double donc voilà, toujours là-dedans, feuille simple copie double et pochette plastique voilà, ça fait toujours l'affaire et voilà, toujours à portée de main, je l'ai H24 dans mon sac, il y a des petits trucs comme ça que j'ai H24 dans mon sac et ça me sert toujours vraiment vraiment bien Ensuite j'ai ceci, voilà on voit clairement mon emploi du temps Mais j'ai ceci, voilà j'ai acheté à Action et c'est que depuis cette année que j'ai ça Et en fait c'est la même chose sur les pochettes place, enfin c'est les pochettes cartonnées Mais je la trouve plus sympa en fait parce que je la trouve comme ça Et là dedans je mets, euh, donc déjà j'ai mes emplois du temps, donc semaine paire, semaine impaire Et dedans euh, je mets toutes les feuilles qu'on nous donne et que bah, je peux pas ranger ou des trucs comme ça Genre des papiers importants et vu que c'est H24 dans mon sac bah, je le perds jamais euh, donc par exemple il y avait ma confrontation quand j'étais au BEP il y avait euh, il y avait plein 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 de, de trucs ou genre quand on a des euh, quand on est en devoir et qu'on a des sujets les profs disent garder le sujet et quand tu fais la correction t'as plus le sujet donc voilà c'est pour ça que je les mets là dedans voilà je sais j'ai tout sous la main et des fois je, je trie pour pas en avoir trop parce que des fois j'entasse des papiers qui ne servent strictement à rien ensuite j'ai un bloc notes donc voilà ça y a rien de ouf voilà un bloc notes je pense que tout le monde a un bloc notes de toute façon ensuite bah, j'ai un petit carnet de liaison ça je vais voir vite faire et puis bah ensuite bah, j'ai mes cours donc classeur cahier voilà donc voilà donc ça c'était pour ma partie what in my school bag et maintenant j'aimerais bien vous dire une peu enfin deux trois petites choses deux trois petites astuces donc voilà je ne dis pas que je ne suis une pro je dis pas que j'ai non plus euh, 18 de moyenne parce que ça serait vous mentir mais bon euh, j'ai une petite astuce que moi j'utilise et que vous ça peut vous aider euh, quand j'ai un devoir j'aime bien résumer mes cours sur des feuilles Bristol donc voilà des petites feuilles cartonnées là vous savez je vous en mettrai une là en j'ai une là mais la flemme d'aller la chercher donc voilà je, je résume toujours mes cours là dessus et euh, je résume ce que je trouve essentiel donc genre les, les gros points importants et tout une fois que j'ai bien tout euh, résumé donc voilà vraiment des, des résumés euh, vite fait hein, genre avec des flèches des ronds des, des triangles, enfin voilà franchement avec euh, vraiment qui donne envie de lire et je mets bien sûr plein de couleurs, donc toujours avec mes petits crayons que je vous ai montré, je mets plein plein de couleurs et ça me donne envie d'apprendre et grâce à ça bah, j'ai vraiment envie d'apprendre et c'est pour ça 
Euh, donc enfin voilà c'est pour ça que après bah, euh, je révise euh, assez bien mes cours en, en même temps ça me donne envie d'apprendre enfin je suis pas là oh, yeah, je vais apprendre non plus mais enfin je veux dire ça me donne plus envie d'apprendre ça me motive plus et du coup après une fois que j'ai tout résumé et eh ben euh, avant même de vraiment apprendre j'essaie de comprendre si je sais si j'ai compris et eh ben je sais que apprendre c'est du gâteau mais il faut d'abord que je comprenne euh, de toute façon, pour faire, les pour faire les fiches, les fiches Bristol, il faut comprendre le cours. Et si j'ai compris le cours, ça y va, comme sur des roulettes, croyez-en, moi, voilà. En tout cas, dans toutes les matières que j'ai fait des fiches, eh bien, ça m'a toujours bien servi. Donc voilà, c'est vrai que quand les profs, ils disent ça, c'est un peu relou, mais bon, en fait, ils ont un peu raison, voilà. <rire> Et en plus, ce qui est super bien, c'est que du coup, quand il y aura le bac... Parce que euh, du coup, bah, l'année prochaine, je passe le bac, que je commence à passer des épreuves cette année. Et puis, bah, l'année prochaine, ça va continuer. Et qu'il faudra réviser tout, tout, tout. Et bien, j'aurai déjà euh, tout résumé sur des fiches. Et ça, ça sera génial. Parce qu'à la fin, enfin, genre euh, euh, vers le mois de mai, juin, là, quand ça arrive, et bien, on a trop, trop la flemme de tout résumer. Et alors que là, ça sera déjà fait. Enfin bref, je pense que j'ai déjà bien assez parlé dans cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, ainsi qu'à commenter, liker, partager, enfin tout le blabla habituel. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve à très vite. Bye bye